friends, welcome back to my channel. In the end of video, or a chit chat video, on a chit chat video on the Barimba Sadarna and Chia Rola the Vole or a fun chit chat video a leather. Either cost to a serious side to the Malalogic and Urikari the Nekurchan and some Sarikam Bunda, or a part of a in the chit chat video stay in the Yan Kanitunda. Up end day and Bongalum, Ningro to share Yam Nan and Vijay. Now, <laughs> For example, enter a friend of another. I could eat a cherry etch. 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 I could eat a Motion Strange this is the same thing. 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 This is the same if you have a relationship with a relationship, you can't do it. 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 Editing in the poor Adam Nolana, Edikitona, Pala Alkar and Parnitula, a party pick in the Sir Marilyn in the Ingente uh, Pratical uh, Made into Anitana. Upon a equal alum, Sir, a lay number Engane, other Nurthum, a lay number Engane, other than Pradi Rikim and North, Meshamichavar, Arudum Paraya, the Editunda. Pakshe, Sir, Sir Nestana Marakuan, number and the Nanangere Pina, Eurikari, the number I ever they would an alley. Oriculum Ingana the Alkari, where they would have the Enoladana, Eniki Parayan. Basilum in a public place like a strigal order above Maria to Perimar Nalkarunda. End a random paria, a Yanum and a rent to friends, any given the ten standard Lando Padikimana, young old weekend or those tuition class load to poem in the Aranganapo, young old a weed in Tatala Junction, which would Valari Mosham I told her, carrying the Parna, younger the food, not on the younger best of Petuna, where a younger the food and not on the land. Pinger Ochatilan is the Parna under the Rehasi Maitola, Elark and Kaka, but Vidatilana, very Samsarch under another. Kore Alka, the K two, Kandu, Pakshe are in Yangala protecti a Manila. Yangal moon the Penkutula Matram, Pina, Pandanjavaisola Pilla, and upon Yangalka, the Engan Handley and Naranuda, Ying and a public eye to Perimara and Dairi or Alkare. And then you can see the young people who are in the same way. But if you have a good one, you can see the young people who are in the same way. You can see the young people who are in the same way. You can see the young people in the same way. You can see the young people who are in the same way. You can see the young people who are in the same way. You 
വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു തരം കിട്ടിയാൽ അവരെന്തായാലും ഒരു റേപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്രമത്തിനോ ഉതിരും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം അവരുടെ മെന്റാലിറ്റി തന്നെ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ എന്തുമാവാം ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ധിക്കാരം ഉള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർ ഈ റേപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒട്ടും പിന്നിലല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം വേറെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അധികം ധൈര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലൊരു കുറച്ച് പ്രായമുള്ള അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏർലി ട്വൻറ്റീസിലായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് അടുപ്പിച്ചുള്ള ഒരാളാണ് വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാം ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെന്നൈ വന്നപ്പോൾ അയാൾ എനിക്ക് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ചില ജോക്സ് ഫോർവേഡ്സ് ഒക്കെ അയക്കാൻ തുടങ്ങി എസ് എം എസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് കാരണം എനിക്കതൊരു ഷോക്ക് ആയിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ഇതിനു മുന്നും ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളാണെന്നേ തോന്നാത്ത ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആ കമ്പനി വിട്ടു വന്നതും അയാൾ എന്നോട് പെരുമാറിയുന്ന രീതി പെട്ടെന്ന് മാറി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ഇഷ്ടമല്ല ഇങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് അയക്കരുതെന്ന് ആദ്യം ഒരു വാർണിംഗ് പോലെ നൽകി കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു മൂഡിൽ ഇരുന്ന് അയച്ചാണ് അത് ഒന്നും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ലെങ്കിലും അപ്പം ഞാനത് വിട്ടു പക്ഷെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അതേപോലത്തെ മെസ്സേജ് അയാൾ എനിക്ക് അയക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ അത് എതിർത്തു ഞാൻ അപ്പം അയാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഈ അയച്ച മെസ്സേജ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രൂഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോസിനെ ഇത് കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇത് കാണിക്കും എന്ന് ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അയാൾ ഒരു സോറിയോ ഒരു വാക്ക് പോലും എനിക്ക് അയച്ചിട്ടില്ല ഇന്നേ വരെ അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കോൺടാക്റ്റിന് മുതിർന്നിട്ടേ ഇല്ല ഓഫീസിലൊക്കെ ചില പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മാനേജർ ഞങ്ങളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു വെളി പോവാം ഒരുമിച്ച് വെളിയിൽ പോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചില പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ അടുത്ത് വരുടത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ അയക്കുന്ന ആളിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല വേറെ ആരുടെത്തെങ്കിലും ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിനെ കാട്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ അയക്കുന്ന ആളിനോട് തന്നെ ശക്തമായിട്ട് അത് എതിർക്കുമല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവര് ഈ ഇങ്ങനത്തെ പെരുമാറ്റത്തിന് വളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ പബ്ലിക് ആയി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ആദ്യം ആ പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും കുറ്റപ്പെടുന്നത് കാരണം ആദ്യമേ മുളയിലെ ഇതെന്ത് നുള്ളി കളഞ്ഞില്ല എന്തിനാണ് ഇത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോസ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളെ കാട്ടി എത്ര മുതിർന്ന ആളായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ടീച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ ആർക്കും ഒരു അവകാശവും അത് നൽകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനത്തെ വേണ്ടാത്ത പെരുമാറ്റം ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അത് നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അത് വഷളായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം പല യൂട്യൂബേഴ്സിനാണെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റീസിനാണെങ്കിലും അവരുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ എന്തെല്ലാം വൃത്തികെട്ട കമൻസ് ആണ് ഓരോരുത്തർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെല്ലാം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഈ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയും എന്തായാലും അവർക്കെതിരെ ഒരു നടപടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം കാരണം ഇങ്ങനത്തെ മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരുടെ വീട്ടിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ലതല്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവരെ വളർത്തിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെയും
അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയുന്നത് എന്റെ മരുമകൻ വെളിയിൽ വളരെ നല്ല ആളാണ് നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം എന്ത് സഹായവും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നാട്ടുകാരൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല വീട്ടിൽ അയാൾ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് ആ അവരുടെ മോളോട് അതായത് ഇങ്ങേരുടെ വൈഫിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഭയങ്കര കൺട്രോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആണ് വൈഫിന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പൈസ വാരിക്കോരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലും വീട്ടിൽ ഒരു ചെലവിനും അയാൾ പൈസ കൊടുക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് അയാളുടെ പക്ഷെ നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ അയാൾ വളരെ നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആണുങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ബ്രദേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവര് ഈ പെൺകുട്ടി അവർക്ക് മൂത്തതാണെങ്കിലും ഇളയതാണെങ്കിലും വളരെ മോശമായിട്ടും പിന്നെ ഒരു അധികാര ഭാവത്തോടെയാണ് അവര് വീട്ടില് അവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പെരുമാറുന്നത് അപ്പോ ഈ പയ്യന്മാരൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പം അവരുടെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികളെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവരാണെന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള പെരുമാറ്റം പല ആൺകുട്ടികൾക്കും വരുന്നത് അവരുടെ വീട്ടില് സാഹചര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പേരൻസ് ഒരിക്കലും വിലക്കിയിട്ടില്ല ഈ സ്വന്തം സഹോദരിയോട് ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ പേരൻസ് വിലക്കിയിട്ടില്ല റെസ്പെക്ട് കൊടുത്ത് തന്നെ പെൺകുട്ടികളോട് പെരുമാറണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർ വിലക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു ശീലിച്ചു പോയി പിന്നെ വലുതാവുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ബിഹേവിയർ മാറ്റാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അവരുടെ കല്യാണം കഴിച്ച അവരുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം കൂട്ടിലിട്ട് അടച്ച് താക്കോൽ എവിടെയോ കളഞ്ഞു പോയ ഒരു കിളിയുടെ അവസ്ഥയാണെന്ന് കാരണം ആ കുട്ടിയെ വീട്ടില് ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് വളരെ ഫ്രീഡം കൊടുത്താണ് വളർത്തിയത് ആരുടെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും പോവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടാനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെയാണ് വളർത്തിയത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ഇടുന്ന ആള് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കരുത് ആരുടെ അടുത്തൊക്കെയാണ് ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ആരുടെ അടുത്താണ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം സാലറി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങണോ വാങ്ങണ്ടേ എങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കണം എവിടെ പോകണം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം നിൽക്കണം എല്ലാം ഇയാളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു തരത്തിലൊരു ഇമോഷണൽ അബ്യൂസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാം ഗ്രോൺ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അഡൾട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് വേറൊരാൾ നമ്മളെ പറയേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൺട്രോളിംഗ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ഒരു സ്ട്രെസ്സിനും ഡിപ്രഷനും ഒക്കെ കാരണമാകും അഡൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾക്കൊരു റെസ്പെക്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ അതാണ് എന്റെ ചിറ്റാറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻ